இந்த புத்தகத்தில் எழுதி எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் கிராமத்தில் ஆனால் அது இப்படி நூலாக வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல ஐ திங்க் இந்த ஸ்டாண்டப் காமெடினு இப்போ சொல்கிறாங்களே இந்த ஸ்டாண்டப் காமெடி இருபத்தி எட்டு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் டெல்லியில் இருக்கும்போது கிராமத்தில் ஒரு பொண்ணோட அப்பா தன் பொண்ணுக்கு எப்படி கல்யாணம் பண்ணுறார் அவர் எப்படி கஷ்டப்படுறார் அது எவ்வளோ காமெடியெல்லாம் இருக்குது எவ்வளோ செல்டிமெண்ட் இருக்குது எவ்வளோ சீரியஸ்னஸ் இருக்குது கடைசியில் இந்த பொண்ணு போ போகும்போது அம்மா அழறது இந்த பொண்ணோட அப்பா மூணு நாள் வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு பா தொண்டை கட்டியிருக்கோம் நீ ஒன்று கவலைப்படாக போயிட்டு வேலை என்ன அப்போ ஒரு நாலு இதுக்கு பேமெண்ட்டே பத்து ரூபா அவன் நாலு இதுக்கு வாங்கினது முந்நூற்றம்பது ரூபாய் நானூறுவாயோ அவங்க பாவம் வாங்கி லைட் மேன் அது இது ஏழு அரிச்சு எல்லோரும் கொடுத்து போ எங்களுக்கெல்லாம் பத்து ரூபா தான் அந்த பத்து ரூபாயை பற்றி நான் கவலைப்படல என்ன சந்தோஷமாக போய் நடிப்போம் என்னால் ஏற்புரை என்றால் என்னை பற்றி நானே பேசுவது தான் ஏற்புரை நன்றி உரை என்பது மற்றவர்களை பற்றி பேசுவது நன்றி உரை எப்பொழுதுமே மற்றவர்களை பற்றி பேச வேண்டும் மற்றவர்களை பாராட்ட வேண்டும் அதுதான் மனித குணம் சங்கராச்சாரியார்கிட்ட நான் எப்போ வந்து உங்களை பார்க்கலாம் ஏன்னா நான் நேத்திக்கே வந்துட்டேன் நான் நேத்திக்கு வந்தேன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் நான் போயிட்டு எப்போ வரணும் அப்படின்னாரான் நான் போனதுக்கப்புறம் நீ வா அப்படின்னாரான் அவர் எனக்கு ஒன்றுமே புரியும் தூக்கி வாரி போட்டுடுத்து என்னென்ன அது நான் போனதுக்கு அப்புறம் வாங்குகிறார் என்னென்னு தெரியல யார்டையும் கேட்டாரான் இங்கே அடிக்கடி பேசும்போது நான் நான் நான்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அது உங்கள்கிட்டேருந்து போனதுக்கப்புறம் வாங்கணும்னு அர்த்தம் அப்படி சொன்னால் அதனால் ஒய்ஃப் செடிச்சுப்பா பொய்யெல்லாம் சொல்கிறாரு அப்படி வீட்டில் ஒரு நாள் கூட இல்லையே வீட்டில் கண்ணாப்பெல்லாம் திட்டுறாரு கோச்சிக்கிறாரு இங்கே வந்து ரொம்ப அழகாக பேசுகிறாரு அப்படின்னா நீ அங்கே ஒய்ஃபு வேறு யாரும் கிடையாது திட்ட முடியாது யாரையும் திட்டினா மதிக்க மாட்டான் உன்னை திட்டினா நீ மதிக்க மாட்ட மதிப்பேன் அதனால் போகிற கடை இப்போ சப்போர்ட்டுக்கு பையன் வந்துட்டான் அவன் சின்ன பையனுக்கும் நிறைய விரட்டிட்டு இருந்தேன் இப்போ பெரியவன் ஆனோன்னு அவனுக்கும் வருது அம்மா விரட்டினான் இப்போ அவனுக்கு பயந்துட்டு இப்போ வேட்டுறதை குறைச்சிட்டேன் எல்லாத்துக்கும் மேலே வயசு ஆகிட்டே போகுது இன்னும் கோபத்தை கழிச்சு உருவே மதிக்க மாட்டான் இந்த கோபத்தை அவங்களுக்குன்னு ஒரு வயசு இருக்குது அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே போனால் ம் எப்படியா ஏ ஏ ஹலேடே வெரி குட் அப்படி சொன்னால் தான் பிழைக்க முடியும் அனாவசிய ஆரிக்கும் உள்ளது மாட்டீங்க திண்டாடிக்கிறீங்க அதனால் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டான் இந்த புத்தகத்தில் எழுதி எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் கிராமத்தில் ஆனால் அது இப்படி நூலாக வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல இப்போ நாலு பேர்த்தை பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் ஒவ்வொரு சம்பவங்களை சொல்லுவேன் இப்படி தான் ஹியூமன் கிளப்பில் ஒரு தடவை என்னை பேச கூப்பிட்டாங்க பக்கத்தில் காத்தாடி வேலை கூப்பிட்டாங்க நான் ஏதோ ஒரு ரெண்டு பத்து நிமிஷம் பேசிவிட்டு உட்காந்துடலான்னு பார்த்தா காத்தாடி பக்கத்துலேருந்து கணேஷ் இந்த உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு மூணு பேர் வருவாங்களே அதை சொல்லு அப்படின்னா சரி நான் அது ஒரு காமெடி பீஸு அதை பண்ணி காமிச்சு எல்லோரும் விழுந்து விழுந்துச்சிருச்சாங்க அப்பாவோட முழுங்கி நினச்சேன் விட மாட்டேங்கிறான் உன் ஒய்ஃப் எப்படி பேசுவோம் உங்கள் மாமியார்கிட்ட ஃபோனில் அதை பற்றி காட்டு அதை இப்போ பேசி காட்டுங்கிறான் இவன் அதனால் குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய சண்டையே வந்தது அவனுக்கு தெரியாது யூடியூப்னால் உத்தரக்கு உத்தர சண்டை வரும் குடும்பத்தில் சண்டை வருமா வந்து என் மாமியாருக்கு தொண்ணால் வயசு அவங்க பாம்பேல இருந்தாங்க அப்போ அவளுக்கு ஒரு பையன் ஒரு மாட்டு பொண்ணு அவ்வளோதான் என் ஒய்ஃப் இங்கே இருக்கா மெட்ராஸில் அம்மாவும் பொண்ணும் பேசிப்பாங்க ஃபோனில் சொல்லுமா அப்படியா ஏம்மா நீ முடியாது சொல்லுமா உனக்கு தொண்ணூற்றி நாலு வயசு ஆச்சு முடியாது சொல்லு அப்படிம்பா அப்போ நான் அந்த பாத்ரூம்லேருந்து வருவேன் என்னை பார்த்த உடனே ம் 
அப்படிம்பா நான் ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரூமுக்கு போவே இல்லையா ஏமா நான் வேலைக்கு போயிட்டு சமைச்சு போடலையா குழந்தைகளுக்கு ஏன் அவ்வளோலாம் பண்ண முடியாதா என் நாத்தனார் பற்றி பேசுகிறா இதனால் நாத்தனார் எங்கூட ஒரு மாதம் பேசலை சொன்ன உடனே கேட்க மாட்டேங்க இல்லைம்மா கூட நீ கொடுக்குற செல்லம்மா உன்னால் ம் மறுபடியும் வரேன் அர்த்தம் இந்த ரெண்டாவது ஊன் சொல்லும் போது அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிடும் அங்கே அவர் இருக்காரா அப்படின்னு உள்ள இவ அந்த ஊ ஊல ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்கு அப்புறம் பேசி இப்போ பேசாதே அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ அம்மாவும் பொண்ணும் பேசிக்கிறீங்க நான் எதுக்கு கூட நல்ல வரப்போகிறேன் ஆனால் எனக்கு இந்த பம்புளுக்கிறதுல கொஞ்சம் பிடிக்காதுன்னு தெரியும் அவளுக்கு அதனால் அப்படி இதை பேசி காட்டிருந்தான் இதை பேசி காமிச்சேன் அப்படியே போச்சா இந்த நேரத்தில் நான் மேட்ரெலாம் வந்துடுது உடனே அவங்க இந்த யூடியூப் பார்த்துட்டு எல்லோரும் சந்தோஷம் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் வந்த உடனே அவன் நேரத்தில் நான் முகம் மாறிடுத்து ஆஹா என்னையும் பொண்ணு வாங்கியிருக்காங்களேன்னு அவள் அழைய கோவிச்சிக்க என் மாமியார் உடனே என் ஒய்ஃபுக்கு போகணும் என்னடி பேசுகிற உங்கள் உங்கள் ஆத்துக்கார யூடியூப்பில் இங்கே ஒரே ரகலையாக இருக்கே அப்படின்னா இருக்கு அவள் எங்களுக்கு இருக்க நான் எங்கேம்மா யூடியூப்னு யாருக்காவது இன்ட்ரியூவை கொடுக்குறேன் அவங்கவுங்க எடுக்கிறாங்க போடுறாங்க எங்களுடைய பெர்மிஷன் என்ன போடுறாங்க நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ அதை போடுறாங்க சேர்த்துக்கிறாங்க குறைச்சிக்கிறாங்க அதில் அவ இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு இந்த மேட்ரன்னு இதை சொல்லு அப்படின்னா அதோட விட்டாச்சின்னு போட்டால் ஏய் அந்த மேட்ரை சொல்லு இப்படி கிட்டத்தட்ட இந்த ப்ரோக்ராம் வெல்டான் ஒன் ஹவர் பின் எல்லோரும் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சிட்டாங்க ஐ திங்க் இந்த ஸ்டாண்டப் காமெடின்னு இப்போ சொல்கிறாங்களே இந்த ஸ்டாண்டப் காமெடி இருபத்தி எட்டு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் டெல்லியில் இருக்கும்போது நாடகம் பொழுதுக்காக இந்த பாம்பே போயிருந்தேன் அங்கே பாம்பே போயிருக்கும்போது அவங்க நாடகமெல்லாம் பொழைச்சி சண்முகம் ஆனந்த ஹாலில் எங்களுக்கு ஒரு பாராட்டு விழா அப்போ நான் ஏர்போர்ட்ஸில் இருக்கேன் நல்ல ஆக்டர் அப்போ அவங்க எங்களுக்கு பாராட்டு விழாலாம் பண்ணும்போது அந்த நேரில் சொன்னார் கணேஷ் அவங்க பாராட்டு விழா பண்ணுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க நீ ஏதாவது ஒரு ஒரு மோனாயிட்டி மெமிகிரி ஏதாவது பண்ணிடாலே கொஞ்சம் மனத்தை காப்பாற்றினார் சரின்னு மைக்கை பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி பாருன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று இருபது நிமிஷம் பேசினேன் நான் ஸ்டாப் கிராமத்தில் ஒரு பொண்ணோட அப்பா தன் பொண்ணுக்கு எப்படி கல்யாணம் பண்ணுறார் அவர் எப்படி கஷ்டப்படுறார் அது எவ்வளோ காமெடிகள்லாம் இருக்குது எவ்வளோ செல்டிமெண்ட் இருக்குது எவ்வளோ சீரியஸ்னஸ் இருக்குது கலைசியில் இந்த பொண்ணும் பூப்பு போகும்போது அம்மா அழறது இந்த பொண்ணோட அப்பா மூணு நாள் வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு பா தொண்டை கட்டியிருக்கோம் நீ ஒன்று கவலைப்பிலாக போயிட்டு வேலையேன் அதெல்லாம் பார்த்து ஒரு லேடி வந்து கிட்ட உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு ஏன்னா இவ்வளோ அழகாக சொல்லுவேன் நான் இல்லை இல்லை ஒரு படத்தை தூக்குது தொங்குற மாதிரி ஒரு சீன் அதுக்காக நேரம் தொங்கி பார்த்துட்டு வர முடியும் அது மாதிரி நடந்து பார்த்தே அதை அப்படியே சொன்னேன் அப்படி இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதில் நலுங்கு ஒரு சீன் வரும் பையனோட அப்பா பண்ணுற அட்டூலையும் தாங்க முடியாது இப்போ கிடையாது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருந்துச்சுங்க ஏன்னா இப்போ பொண்களோட காலம் பையன் காலம் இல்லை இப்போ பையனை உட்கார வச்சு பாட்டு பாட சொல்கிறான் இப்போ எனக்கு பாட்டு பாட தெரியுமா இந்த பொண்ணு நான் அடிக்கடி வெளியில் போவேன் நீங்கள் தடுக்கக்கூடாது அப்புறம் என்ன தான் பண்ணக்கூடாது சொல்லுவேன் நான் சொல்லிவிட்டு நான் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படி இருக்கிற காலம் அப்போ அப்படி இல்லை வேறு மாதிரி இருந்த காலம் உடனே அந்த பொண்ணோட பிள்ளையோட அப்பா வருவார் உடனே ஒரு பையன் ஓடி வருவான் மாமா மாப்பிள்ளையத்துக்காரெல்லாம் வந்தாச்சு ஏய் அவன் வந்தாச்சாண்டி ஆர்த்தி எடுத்துடுவா இப்போ இப்போ அதை ஆர்த்தி இல்லை இப்போ போய் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் வா வந்தாச்சா வா அப்படின்னு 
அவர் இந்த மாப்பிள்ளோட அப்பா அவர் நிற்கிற தோரணி சாதாரணமாக ஊரில் பார்த்தா கூலி குறுகி தான் நிற்பார் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்தவுடன் அவருடைய ஏற்ற வந்துடும் இப்படி தான் நிற்பார் வாங்கோ ம் ஆரத்தி எடுத்தாச்சு பிரயாணமெல்லாம் எப்படி இருந்தது அது சும்மா கேப்பர் பேரமா இல்லைங்க ஆ பரவாயில்ல அந்த முறப்பு நாடுன்னு ஊர் இருக்குல்லையே அது வரைக்கும் ரோடு பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் ரோடு சரியில்லை ஆடிக்கிட்டே தான் வந்தோம் நீங்கள் இந்த பொண்ணோட அப்பண்ண பீண்டி பீண்டி ஆஃபீஸரா என்ன நீ வரையங்கிறதுக்காக ரோடு போடுறதுக்கு அவர் பாவம் பொண்ணை பெற்றுட்டு முழிச்சுட்டு இருக்கார் பாவம் அங்கே இங்கே வாங்கி பீராஞ்சி கல்யாணம் பண்ணுறார் அவர்கிட்ட போய் ரோடு சரியில்லைன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் போவோம் ஆமாம் அது இப்போ சேங்ஷன் ஆகிடுச்சு கார்பரேஷன் அனைமா அடுத்த வாரம் போ இவர் இவர் அதுக்கு ஒரு பதில் என்ன சாப்பிடுறார் எனக்கு காபி போகிறோம் பையனுக்கு இல்லை இல்லை ஆறு நிமிஷம் போன விட்டாவா ஆமாம் ஆ வீட்டில் ஒன்று காபி உனக்கு நாதி கிடையாது அவன் சொல்கிறதுக்குள்ளே இவரே பிசா போனே கொடுத்துருக்கோம் சக்கரை போடலாம் ஒன்றும் அழிவர் குளிக்கிறதுக்கு வாக்கால் ஆத்தங்கரை போது பக்கத்தில் நல்ல ஜலம் நல்லா இருக்குது அங்கே குளிக்கிறது தான் குளிக்கலாம் இல்லை கிணத்து தண்ணீரையோ குளிக்கலாம் குளிக்கலாம் நாங்கள் ஆத்தங்கரைக்கு போகிறோம் பையன் அங்கெல்லாம் வரமாட்டோம் நீங்கள் வெளியில் வச்சு கொடுத்துருங்க இங்கேயே குளிச்சுருவோம் ரைட்டு ஓகே அப்படி பையனுக்கே இவ்வளோ உள்ள ஆச்சரியம் இதெல்லாம் வீட்டில் சொல்லவே இல்லை உடனே கூட அப்பா ஏன்னா அப்பாவோடைய இடம் அது அது ஃபீல்டு அங்கே வந்து யாரும் விளையாட முடியாது இப்போ கல்யாணங்கள் பண்ணுறது சாப்பாடு முடிஞ்சு அந்த ஊர்க்காரங்க பண்ண தர பாடு சாப்பிட்டுட்டு இப்போ சாப்பிட்டுட்டே இருப்பான் சீட்டு ஆடுவாங்க ஏ லட்டு பற்றியா லட்டு எள்ளு நல்ல மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பொண்ணு தானே ஆ கொஞ்சம் வக்கனையாக பண்ணுறது மனசில்லடா மனசில்லை அப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போதே அந்த பொண்ணோட அப்பா வருவார் ஏவா உடம்பு பற்றியே பேசிட்டு இருந்தேன் ஏன்டா இவ்வளோ 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 பெரிய லட்டு எல்லாம் போடுற ஆ சின்னதாக போடக்கூடாது எப்போ இதெல்லாம் நான் கண்கூடாக பார்த்தவேன் அப்புறம் நலுங்கில் ஒரு பாட்டி வயசான பாட்டி அவளுக்கு நலுங்கு பாட்டு பாடினா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் மற்றவளுக்கு பிடிக்க வேண்டாமா அதை பற்றி கவலையே விட மாட்டேன் நான் வயசும் பிடிச்சி தம் கிடையாது நலுங்கில் வாரி ராஜகோவா குழந்தை எல்லாம் பாட்டி இருங்க நாங்கள் பாடணும் சும்மா இல்லை நலுங்கில பாடி நாங்கள் பாடணும் நலுங்கில எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆக்சனில் பா பாடுவா விட மாட்டேன் அப்புறம் அந்த குழந்தை கேட்காத அது எங்கே இருந்தாலும் பாடுகன்னு அதை ஆரம்பிச்சிருப்பாள் இப்படி ஒவ்வொரு சீனாக போய் கிளேசில் இந்த பொண்ணு ஊருக்கு போகும்போது செல்டிமெண்ட் வரும் ஊருக்கு போகும்போது ஒரு பாட்டி இருப்பா பக்கத்து வீட்டு பாட்டி அவள் இந்த வீட்டு பாட்டிகிட்ட அவள் கண் தெரியாது போவோம் துளசி மாலையை வச்சு ஜெவம் பண்ணிட்டு இருக்க ராம ராமான்னு பேத்தி பரோட்டாச்சு அப்படியா சரி சரி கல்யாணம் நல்லா பண்ணிட்டான் ம் அப்படின்னு ரூபா உடனே பொண்ணு வரும் பள்ளியில் நமஸ்காரம் பண்ணுறா பேத்தி ஏய் நல்லா இருடி ஆ பாட்டி ரொம்ப அழ மாட்டா நல்லா இரு அப்படி சொல்லிட்டு விட்ருவா அம்மாட்ட வருவா போயிட்டு வரேம்மா ம் அதே செய்யணும் பொங்கலுக்கு செய்யறேன்னு எதுக்கு மாட போகிறோம் வலிமை அதுக்குள்ள அப்பா கழுக வந்துடும் அதுதான் அவங்க அப்புறம் வாசலில் வண்டி வந்துடும் மாப்பிள்ளை முன பரவ விட்டு போவாங்கன்னு பெரிய விஷயம் இது அப்பா நிறைய பேர் அழுதுட்டா லாஸ்ட் என்னை பார்த்துட்டு எந்த ஸ்டாண்டப் காமெடி நான் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சண்முக ஆனந்த காலில் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற 
സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കാവിളി എല്ലാം ഒരു ഏർപ്പുരയിൽ തന്നെ എല്ലാമേ ഉറയ് തന്നെ എന്നുറെ ഏർപ്പുരൈ തന്നൂരൈ തലി ഉറൈ ഏതോ ഉള്ളു അവരുടെ പേജ് ചെയ്ത് മുള്ളുറൈ അവളതാണ് ഞാൻ എന്താ ഫോർമാലിറ്റിയിൽ പോലെ ലണ്ട്രി ഉറയും ചിലപ്പോൾ ആർക്ക് ചൊല്ലുന്നത് ലണ്ട്രി തിരമണി ആശ്രയിക്കാൻ മുതലുള്ള ലണ്ട്രി ചൊല്ലു എന്നാ ഞാൻ അവരെ ചുമ്മാ കൂപ്റ്റേ പത്രി ആരംഭിക്ക ഒന്നും വെളിയിടരുത് സാർ നിങ്ങൾ വന്ന് കലന്തുക്കണമെന്നും ചൊല്ല വേറെ ഒന്നും ചൊല്ല നീ ഒന്നും കൗലപ്പെടാതെ കിട്ടിയ അത് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു മൈൻഡ് ഞാൻ ഏത്തിക്കല നീ ഒന്നും കൗലപ്പെടാതെ ചൊന്നു ഭാരതിയാർ ഉഴ എട്ടേ പുറത്തിലെ ഞാൻ ഭാരതി വീട്ടിൽ പോയി ഭാരതിയാർക്ക് മാറി എല്ലാം പോട്ട് ഞാനും ഒരു ദർശനം എല്ലാം എല്ലാവരും വന്നിട്ടോ മണിമണ്ഡപത്തിൽ വന്നോ അങ്ങനെ വന്നതുക്കപ്പുറം തന്നെ ഇത് വൈദ്യരാൻ നടന്ന് വരാർ ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തോടെ അവരുടെ ആരോട് ഡെലിഗേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെ അവർ നമ്മൾ കൂടെ വരുവാറാ അപ്പോൾ കേട്ടർ ഞാൻ കേട്ട് ചൊല്ലേ സാറിനെ നല്ല കഥയാ ഇരിക്കുക അവരെയും നടന്ന് വരാർ ഞാൻ വരമാട്ടേനാ അപ്പോൾ ഓടി പോയി അവർ കൂടെ ജായൻ മണ്ണി വന്നേ അവർക്ക് പരമ സന്തോഷം എം മേലെ ഇപ്പോഴും ഒരു പേര ഞാൻ പാർട്ടിയതേ ഇല്ലയേ ഏ എന്ത് ഇതുവാണ് അവർക്ക് കോംപ്ലക്സ് എല്ലാം ഒരുപാട് നടന്നു വരാറേ ആ പിള്ളേർ അതുക്കായി എല്ലാ പിള്ളേരും അടുത്ത വർഷം ഭാരതി വിളവളെ ഇപ്പോൾ വേറെ എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് നല്ല ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ കൈലേറിയ കാശ് എല്ലാം കൊടുത്ത് തന്നെ ഉഴാവ് കൂപ്പിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ വന്ന് ഇവർ വന്ന് നിറയെ പേർക്ക് പണപ്പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം അമ്പതായിരം കൊടുത്തിട്ടിരിക്കാർ അതെല്ലാം ഗവർണർ തന്നെ കയ്യാലെ കൊടുക്കുന്നത് മാലൻ പോലുള്ള പെരിയ പെരിയ എഴുത്താളർകളെല്ലാം മേളയിൽ അമർന്നിരിക്കാർ അന്ത മേളയിലേ എന്നെ ഉക്കാര വിത്ത ഒരു പെരുമേ ഉള്ളവരവർ എന്ന പുണ്യം ചെയ്തിനെ ഇറവാ അപ്പിന്ന മാതിരി എനിക്ക് എപ്പോഴത്തെ ഒരു നന്മനാണാവതില്ല എനിക്ക് അത് ഒരു പുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിഴ ഇവിടെ ശരപ്പാ ഇരിക്കണ ഉദയം റാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അവർ ഡെയിലി നാൽപ്പത് രൂപ ഫോൺ മേലെ ഫോൺ പോലെ വാട്സപ്പ് മേലെ വാട്സപ്പ് പഠിപ്പിത ഇന്ന നികഴ്ച നടന്നിരിക്കും ആമാ ശിവശങ്കരി അമ്മ പോയി കേട്ട അവങ്ങൾക്ക് ആയിരം പേര് കുഞ്ഞു ഒർക്കെല്ലാം ഇരുന്നത് എല്ലാ ഒരേ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾ വന്നാൽ എനിക്ക് കൊഞ്ചം ഗൗരവമാണ് ഇരിക്കും അപ്പിന്നെ ഉഷേ ഞാൻ വരാൻ കണ്ണേ ഷെഡ്യൂൾ വരും അപ്പിന്നെ അപ്പുറം വീട്ടിൽ പോയി പാത്തി പേശിയിട്ടിരുന്ന് പത്രിക കൊടുത്തിട്ട് വന്നേ വന്നിട്ടാങ്ക വന്നത് മിട്ടുമില്ല ഈ പ്രശ്നത്തെ മുഴുസ പഠിച്ച് ഞാൻ എന്നെ എഴുതിയാലും മറന്നു പോയിച്ച് അതെല്ലാം ഞാപം വരുന്നു ഇപ്പോൾ പഠിക്കും ചൊല്ലും പോകുന്നു അന്തളവുക്ക് അഴകാ എഴുത്തു നാങ്ങ ഒരു വിഷയത്തിലും അത് സുധാശേഷേൻ പറ്റി ചൊല്ലവേ വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ കാലം പറഞ്ഞാൽ ശിവശങ്കരി മാ പറ്റി ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു വിഷയം പേപ്പറിൽ പഠിച്ച ഒരു പത്രികയില് അതിൽ വന്ന് മാപ്പോ ശിവജ്ഞാനം അവർക്ക് ഇത് കൈത്തിരി ശേലയെത്താൻ എല്ലാവരും വാങ്ങണോ നമ്മ നാട്ടിൽ മക്കൾക്ക് വേല കൊടുത്ത മാതിരി ഇരിക്കും നല്ല പുടവ അത് ഉടുത്ത ചുരുങ്ങ എല്ലാവരെയും അപ്പിടി ചൊന്നാൽ അതിൽ ഒരു പ്രബലമാന സിനിമാ നക്ഷത്രങ്ങൾ യാതാ ഇരുന്നാൽ അവങ്ങൾ അത് പുടവയെ കല്ലിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുക്ക ചൊല്ലുങ്ങ നാല് വീട്ടിൽ പോയി അത് പുടവയെ കൊടുക്ക ചൊല്ലുങ്ങ അവിടെ ഈ ചൊല്ലി ചൊന്നാറാം അപ്പോൾ തിരഞ്ഞാണി തന്നെ പത്രി ആശ്രയിച്ച് പി ആറോ അവൾക്ക് എല്ലാം പിള്ളേർക്കാങ്ക നേരെ ജയിലിത മണ്ട് പോയി കേട്ടിരിക്കാങ്ക ഇന്ത മാതിരി നീങ്ങി വരണമെന്ന് അപ്പിയാ ഞാൻ എന്നത്തേക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിൽ ചുമതപ്പെട്ടവനാ ഇല്ല ചൊന്നത് മാപ്പോ ശിവജ്ഞാനോ നീങ്ങി ഇരിക്കുന്നത് ശിവജ്ഞാനം തെരു രണ്ട് ഉണ്ണ ഇരിക്കുന്നതിനാൾ വന്നേന്നാ ഓ അപ്പം രണ്ട് ഉണ്ണ തന്നെ വന്നിരിക്കില്ലേ ഓ ഓ ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് പുടവ് വെച്ചിട്ട് തെരുത്തിലോ പോയി വിൽക്കണമാ അവിടെ കേട്ടാങ്ങളാ ഇല്ല നീ ഒരു പുടവ് കൊടുത്തിരിക്കണോ ഉങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ച് ആറ് വീട്ടിലേക്കാതെ പോയി ഇന്ത പുടവ് അവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മാതിരി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നാ അപ്പം ഈ ചെറിയ ഉള്ള ശരി ചൊല്ലി ഒത്തുകിട്ട് അവങ്ങൾ പോണ പോണ മുത വീട് ശിവശങ്കരമ വീട് തന്നെ ഇന്ത നികഴ്ച്ചി നടക്കുന്നതിന് എപ്പോഴത്താൻ തിരിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നേക്ക് പോയ കാര്യം സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ച വന്നിരിക്ക പത്രികയിൽ അപ്പുറം എ മനവി പാർട്ടി ഉങ്ങൾ ശിവശങ്കരിയെ പറ്റി നല്ല എഴുതിയിരിക്കാങ്ങളേ അപ്പിടിന്നാ ഓഹോ ഇന്നേക്ക് പോറുപ്പ ഇതേ പറ്റി പേശുന്നതുക്ക് അപ്പിടിന്ന് 
சுதா சேஷியன் கே கே வெள்ளம் சிறந்த டாக்டர் பிரிஞ்சு டாக்டர் ஆனால் அப்படி ஒரு மாதிரி டாக்டர் மாதிரியே தெரியல ஏதோ என் பொண்ணை பார்க்குற மாதிரி பேத்தியை பார்க்குற மாதிரி தான் தோணுதே தவிர ஒன்றுமே தெரியல அந்த ஆன்மீகம் பேசினா அழகு தமிழ்ங்கிறாங்க தமிழ் அந்த உச்சரிப்பு வளமொழியும் தமிழும் கலந்து அவர் பேசுகிற விதம் ரொம்ப அற்புதம் அது மட்டும் இல்லை பேசும்போது எப்படி பேசணும்னு டியூஷன் எடுக்கிறாங்க யாரையும் திட்டி பேசாதீங்க என்ன அற்புதமான விஷயம் தெரியுமா அதை ஃபாலோ பண்ணால் லைஃப்பில் நல்லாயிருப்போம் யாரையும் தரக்குறைவாக பேசாதீங்க யாரையும் திட்டி பேசாதீங்க அன்பொழுக பேசுங்கள் மிகை பல பேசாதீர்கள் குறைவாக பேசுங்கள் அவர்கள் மனசு நிறைவாக பேசுங்கள் அப்படின்னு அவங்க சொன்னதை நான் கேட்டு கற்றுக்கணும் பேசுகிறவங்களாம் எப்படி பேசணும்னு அவங்க சொல்லி தான் கற்றுக்கணும் அவங்க இன்றைக்கி வந்ததுக்கு அவங்களுக்கு ஒன்றும் பெருமை இல்லை சத்தியமாக சொல்கிறேன் எனக்கு பெருமை இங்கே வந்திருக்க என் மனைவி என் ரெண்டு மாப்பிள்ளை ரெண்டு பொண்கள் பேர பிள்ளை சம்மந்தி எல்லோரும் வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே பெருமை இன்றைக்கி அவங்களுக்கெல்லாம் என்னை பற்றி என்ன அபிப்பிராயம் இருக்கும்போது தெரியாது இன்னிலேருந்து கொஞ்சம் உயர்ந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சில உயிருக்கு ஒரு சிலர் காரணம் இல்லையா அதுதான் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை அது மாதிரி இவங்க ஜீவ நாரையில் இது மாதிரி தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டு இந்த ப வாழைப்பழம் மாம்பழம் எல்லாம் கொடுத்து பையனை பாஸ் பண்ணவே தாத்தா கேட்டார் அவங்க ஜீவ நாரையில் மாதிரி அவருக்கு ஏன் ஜீவ நாரையிலேருந்து பேர் வந்து நீருக்கிறது இல்லை கவர்மெண்ட் ஆர்டர்னு பேர் அவருக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்டர் அதாவது ஒரு பையன் கா ஸ்கூலில் கலாண்டா பள்ளி தப்பு பண்ணிட்டான்னா அவன் அந்த ப ஃபர்தர் படிப்பு படிக்காமலே விடுறான் அவன் படிக்க முடியாது எந்த காலேஜுக்கும் போக முடியாது ப்ரொஃபஷனலி எலிஜிபிள் ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ்னு ஒன்று இருக்குது எஸ்எஸ்எல்சி சர்டிஃபிகேட்டில் அதை ஒரு ரெண்டிங்கால் ஒரு அள்ளி அடித்து கீழே கையெழுத்து போட்டாச்சுன்னா அவன் எந்த கல்லூரிலையும் படிக்க முடியாது அந்த பவர் யாருக்கு உள்ளுன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸருக்கு தான் லீவுக்கு தான் உள்ளு ஹெட் மாஸ்டருக்கெல்லாம் கிடையாது அப்படி அந்த பவர் கிடைச்ச ஒரே ஹெட் மாஸ்டர் யாருன்னா இந்த நாராயணிகர் அதனால தான் அவருக்கு பேர் ஜியோ நாராயணி இருப்பு அவர் அப்படி தான் இருந்தார் அவர் ஜாதி மதம் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டார் குழந்தை நல்லா இருக்கணும் ஸ்கூல் நல்லா இருக்கணும் அவ்வளோதான் எதிர்த்த வீட்டில் இருக்கேன் சார் எங்கள் வீட்டில் மாமரம் இருக்குது தெல மரம் இருக்குது நெல்லி மரம் இருக்குது எங்கள் தாத்தா எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் என்ன இந்த வருஷம் எஸ்எஸ்எல்சி எக்ஸாமினேஷன் அதுக்கு ஒரு செலெக்ஷன் டெஸ்ட் உண்டு அதனால் இவரப்பாடு இறக்கப்பட்டதாக பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு போய் இவர் வச்சா அவர் இப்படி இல்லை அவங்க பையனை போய் பாஸ் பண்ண வைக்க நினைக்கா எடுத்துகிட்டு போங்கன்ட்டார் அது மாதிரி இதெல்லாம் எங்கள் ஊரில் நடந்த சம்பவங்கள் என் கூட ஒரு கிளாஸ்மேட்டு என் கூட படித்தவன் இப்போ அவனை கொஞ்சம் உடம்பு தெரியல பேரலிட்டி ஸ்ட்ரோக் வந்து கொஞ்சம் வருஷங்களாகவே வீட்டில் உட்காந்து நல்ல மேலேயே இருக்கான் அவன் பாண்டையோட இன்டர்வியூ பார்த்துருக்கான் பார்த்துட்டு அதில் இந்த ஜீவ நாராயணனை பற்றி அவர் கேட்ட கேள்விக்கு நான் சொன்ன பதில் வந்திருந்தது பார்த்துட்டு கணேஷா கணேஷா நான் வீரமணி பேசுகிறேன்டா ஏ சொல்லுடா எப்படி இருக்குது உடம்பு எப்படி இருக்குது அப்படியே தான் இருக்குது நான் பாட்டு அதை வீட்டுக்குள்ளேயே வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் இல்லை இந்த பாண்டே இன்டர்வியூ பார்த்தேன்டா அந்த ஜியோ நாராயணனை பற்றி சொல்லியிருந்திய எப்படிடா ஞாபகம் வச்சுருக்க அப்படிங்கிறான் ஸோ அந்த காலத்தில் என் கூட படித்த பையனுடைய மனசை கூட தொடக்கூடிய அளவுக்கு உங்கள் இன்டர்வியூ அமைஞ்சிருக்கு மாப்பா நாராயணன் நான் எப்போ உடல் ஃபோன் பண்ணுவேன் பேசுவேன் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அந்த பாசுரங்கள் அது இதெல்லாம் நான் அந்த காலத்தில் அதை எழுதியிருக்கேன் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கேன் பஜனைக்கெல்லாம் போவேன் அதில் எங்கள் பஜ்ரிராஜ் ஐங்கார் அவர் பாடுவார் கதித வன்குண தீசை சிகர வந்த அடைந்தான் கனவிருள்ளது காலையும் பொழுதான் பாடுங்கா இவ்வளோ பெரிய லெங்கி பாட்டு யாரும் பாட முடியும் அரே ராம ஹரே ராம்னு பாட முடியும் 
இவ்வளோ பெருசாக பாடிட்டு இதை கதிரை விழுக்கு அப்புறம் ஒன்றுமே தெரியாது இதை ஒழுங்காக பண்ணலாம் பண்ண பள்ளிக்கூடத்தை வந்து எங்கிட்ட மட்டும் கஷ்டமான கேள்விகள் நாலடி எல்லாருக்கும் ரெண்டு அடியில் எனக்கு நாலடி ஏன்னா இவர் பாட சொல்வது அஞ்சடி ரொம்ப அதை தத்ரூபமாக அவர் எழுத பண்ணால் அவர் ஐபாயில் ரொம்ப அவர் எங்கே பிராமணனில் அவர் சரியாக சொல்லலை ஆக்சுவலாக நடந்தது என்னென்னு ஷோ தான் சொன்னார் நீ போய் நடிகன் ஒரு ரோல் பண்ணேன் அப்படிலாம் இது வந்தால் இவரை பற்றி எனக்கு தெரியும் இவர் எப்போ சொல்லியிருக்கார் யார் யாரெல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கார் எந்தெந்த மேலையெல்லாம் பேசியிருக்கார் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அவரை போய் நடிக்க சொல்கிற பார்த்தேன் மைப்பாவா ஆமாம் சார் உங்கள் பிள்ளையாக நடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எல்லாம் அதில் வந்து நான் வந்து எல்லாம் பாசுரமெல்லாம் தெரிந்த பெரிய பள்ளிதர் அந்த கேரக்டர் பார்க்கும் ஆனால் இவருடைய கேரக்டர் இல்லைகளில் ஒரு மக்கு பிள்ளை ஒன்றும் தெரியாத ஒரு மக்கு பிள்ளை ஆக்சுவலாக அது உள்ட்டா லைஃப்பில் லைஃப்பில் உள்ட்டா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாத பாசுரத்தை பற்றி எல்லாம் தெரிந்த வரவரை எல்லாம் தெரிந்த ஒருத்தரையும் தெரியாத ஒரு பையனாக போட்டு தெரிந்த அப்பாவாக என்னை போட்டு இப்படி ஒரு பிள்ளை பிறந்துருத்தே அப்படின்னு நான் வருத்தப்படுற மாதிரி தான் கதை இருந்தது நான் அப்போ சொன்ன வெங்கடத்தில் இது ரொம்ப அநியாயா அந்த ஆளுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவரை போய் மக்கு பிள்ளை மாதிரி காமிச்சிட்டு என்னை போய் எல்லாம் தெரியுது மாதிரி கை நலிப்பு தான் இல்லைங்களே இருந்தாலும் மனசு கேட்க மாட்டேங்குது ஒன்று பண்ணுங்க நான் இப்படி யோசித்து பார்த்தேன் என் பையனை இவன் மட்டும் நல்ல புலமை இருந்தால் எப்படி இருந்திருப்பான் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தேன் அப்போ அவன் பாசுரங்கள் பேச பாடுறான் யாருக்கோ சொல்லி கொடுக்குறான் இந்த மாதிரி ஒரு சீன் வச்சோம் வச்சுட்டு அப்படியே அது பேழ விடும் இப்படி என் பிள்ளை இல்லாமல் போயிட்டானே அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி அந்த சீனை வச்சேன் அதிலிருந்து அவருக்கு என் மேலே பயங்கர பிரியம் உபக்கு இது தோணிருக்கல இந்த சீன் வைக்கணும் அப்படின்னு ஆமாம் ஏன்னா அவ்வளோ படித்தவனை போய் சினிமாவே இருந்தாலும் புண்படுத்தக்கூடாதுன்னு என்னுடைய எண்ணம் அது எதாக இருந்தாலும் சரி அதனால் ஏபி கேட்கவே வேண்டாம் அவர் வரவேற்புறைங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் மெதுவாக பேசினார் இல்லை சாதாரணமாக வீட்டில் போல சிம்ம குரல் கத்தை மூட்டு தான் பேசுவார் எங்களுடைய உரத்த சிந்தனைக்கு பஞ்ச பாண்டவர்கள் நாங்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கார் அவர் ஒன்று மேகநாதன் ஒன்று சீனிவாசன் ஒன்று சாய் சங்கரா பஞ்சாபு கேசன் ஒன்று ஆடிட்டர் இவர் அஞ்சு பேர் இருக்கா என்ன உதவி இருந்தாலும் சரி ஏழைகளுக்கு புஸ்தகம் வாங்கி கொடுக்குறது அல்லது அனாத ஆசிரமத்துக்கு போய் உதவி பண்ணுறது தீபாவளிக்கு பொங்கலுக்கு இப்படி எதுக்கானாலும் சரி உடனே அவங்க எதையும் பார்க்குறது இல்லை கொடுப்பாங்க அதை மொத்தம் அது ஒரு உள்ள வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு இன்னும் நேரம் எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுத்தாருன்னொன்னே ஒரு இவர் கொடுத்துருக்கோம் நம்மளும் ஏதாவது கொடுப்போம் கொடுத்துட்டாரே அப்படின்னு அவங்க கொடுப்போம் இப்படி எல்லாம் வாங்கிடுவார் வாங்கி எஸ்பி முத்தரம் தான் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் லீடர் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் லீடர் அவர் தான் அவர் அன்றி ஒரு அனுபவம் வசையாது இன்றைக்கி ராகவேந்தர் படம் பார்க்கும்போது அவருடைய ஞாபகம் தான் எனக்கு வந்தது இல்லையே அப்பா இன்றைக்கி ராகவேந்தர் கோயிலுக்கு நீங்கள் போனாலும் நடக்கிறத சொல்கிறேன் முகாம்பிக கோயிலுக்கு போனால் அங்கே தமிழை வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்ச உடனே எம்ஜிஆர் கொடுத்த வாழ் எடுத்து காமிப்பாங்க இது உங்கள் எம்ஜிஆர் கொடுத்ததோ அப்படின்னு உள்ளே வச்சுருவாங்க அந்த பெருமை எம்ஜிஆருக்கு உண்டு அதே மாதிரி மந்திராலயத்துக்கு இன்றைக்கி யார் போனாலும் சரி எல்லாருக்கும் ராகவேந்திர தெரியும் ரஜினிகாந்த் நடித்தாரே அப்படி சொல்ல வேண்டாம் ராகவேந்திர எல்லாருக்கும் தெரியும் அடுத்த சன்னதி அப்பண்ணாச்சாரியார் சன்னதி அங்கே இருக்கிற ஐயத்தை போனோம்னு இவர் தான் அப்பண்ணாச்சாரியார் ஒன்று எல்லோரும் முடிப்பான் அப்பண்ணாச்சாரியார்னு என்ன யாருன்னு முடிப்பான் இங்கே ராகவேந்திர சினிமா பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்பார் ஆமாம் அதில் டெல்லி கணேஷ் நடித்தாரு ஆமாம் அதுதான் அப்பண்ணாச்சாரியார் அப்பண்ணாச்சாரியார் நடிச்சு டெல்லி கணேஷ் இல்லை டெல்லி கணேஷ் தான் அப்பண்ணாச்சாரியாக இருக்கலாம் என் கசின் இங்கே வந்திருக்கான் லக்ஷ்மணன் இல்லி நாயில் வேலை பார்க்கலாம் அவன் அங்கே இருக்கலாம் அவன் போயிட்டு அங்கே போகிறான் இப்படி சொன்னவுடன் கண்ணு தள்ளி வந்துருக்கு கணேஷா உன் பேரை இங்கே சொல்கிறாங்களான்னா டே டெய்லி சொல்கிறாங்களா டெய்லி சன்னிதானத்துக்கு வர்ற அர்த்தம் தமிழர்கள்டையும் டெல்லி கணேஷ் தான் அப்பண்ணாச்சாரியார் என்று சொல்கிறார் 
அந்த மாபெரும் புண்ணியத்தையும் பாக்கியத்தையும் எனக்கு கொடுத்த பெரிய மகான் யாருன்னு கேட்டால் சார் அவர் சூப்பர் ஸ்டாரை மட்டும் உருவாக்கல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மேனே உருவாக்கியிருக்கார் அப்படி தான் சொல்லணும் வரதராஜன் டிவி வரதராஜன் என் நண்பர் கேட்கவே வேண்டாம் அவர் வந்திருக்கார் நான் சும்மா வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பினேன் ஒரு ஃபோனில் கூட வாயான்னு கூப்பிடல இருந்து வந்திருக்கார் அந்த பத்திரியோடு இன்னொரு பத்திரி வந்திருக்கார் நடிகர் பத்திரி எல்லோரும் வந்திருக்காங்க ரொம்ப மனசு நிறைவாக இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் உரத்த சிந்தனை அப்படிங்கிற அமைப்பு ரெண்டாவது மூல காரணம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மத்திய மாதிரி பத்திரிகையில் போட்டது எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து என்ன வேலையாக இருந்தாலும் எங்கள்கிட்ட கூட நான் பார்த்துக்கிறேன் சொன்ன ஹியூமர் கிளப் சேகர் அண்ட் குரூப்பு இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு ஆளை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் பாண்டியை பற்றி சொல்லி பாண்டியை பற்றி சொல்லு கேட்கல பற்றியில் அவங்க இன்னும் யார் பேசிட்டே கேட்டிருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே பிள்ளையா சுழின்னு ஒன்று எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஞானப்பிரகாஷம் வந்திருக்கு சார் எங்கே எந்திருங்க சார் இங்கே வாங்கலாம் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்கலாம் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் வாங்கலாம் முன்னாடி ஞானப்பிரகாஷம் சார் வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் டேரக்டராக பணியாற்றி ரிட்டையர் ஆனவர் அவர் அங்கே வேலை பார்க்கும்போது என்னை இன்டர்வியூ பண்ணார் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது எல்லாம் நல்ல கேள்வியெல்லாம் கேட்டு பிடிச்சிட்டார் கடைசியில் கேட்டார் டெலிகிரியன் சார் இப்போ எப்படி உங்கள் லைஃப் ஆர் யூ ஹாப்பி வித் யுவர் லைஃப் அப்படின்னா எஸ் சார் நான் எப்படி இருந்தாலும் வீடு மனைவி மக்கள் மாங்க ஏதோ நான் சினிமா நடிக்க ஒரு வீடு கழித்தேன் நல்ல மனைவி கிடச்சிருக்கா என் குழந்தைகள் நல்ல அருமையான குழந்தைகள் அதனால் வீடு மனைவி மக்கள் ஹாப்பியாக இருக்கேன் இது மட்டும் போகாத ஒரு மனுஷன் ஹாப்பியாக இருக்க வாழ்க்கையில் ஒரு புத்தகமாக எழுதியிருக்கணும் அப்போ தான் அவன் மனிதன் என்று சொன்னது அவர் தான் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க எழுதணுமோ எழுதலாமே எழுதலாமே என்ன உடனே போய் நான் உதய ஆரம்பிட்ட எழுதணுமே என்ன அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னார் எழுதணுன்னார் நான் எழுதணுமே என்ன பண்ணணுன்னார் எழுதணும் எழுதுனா தான் எழுத முடியும் எழுதாமலே எழுதணும் எழுதணும்னா இப்படி பல பேர் பல காரணங்கள் இது வந்து என்னுடைய புத்தகத்தில் பெரிய ஹை குவாலிட்டி ஏதோ விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதாக நான் நினைக்கவில்லை எனக்கு எத்தனை நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளோ நண்பர்களை நான் சம்பாதித்திருக்கிறேன் உண்மையிலே எனக்கு அது ஒன்றுதான் பெருமை மைப்பா பாண்டே மேடம் ரெண்டு பேர் வைத்தியநாதன் எல்லாருமே என் மீது ரொம்ப பாசத்தை கொட்டி இருக்கிறார்கள் இல்லை என்றால் சாதாரணமாக மேடைகளை பேசும்போது ஒரு எழுத்தாளர் இன்னொரு எழுத்தாளர் பேசும்போது நான் மரணம் பிழைகிறேன் இப்படி மேடைக்கு ஒரு ஆள் இருப்பா பேசிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு காரியத்துக்கு வருவார் ஒன்று மறந்துட்டேன் எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு இன்னும் ஒன்று பேசிகிட்டே போடலன்னு தடுக்கிறதுக்கு இது தடுக்கிறதுக்கு இல்லை இது எடுக்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் காத்தாடியை பற்றி சொல்லலையே அப்படி நான் காத்தாடி பற்றி சொன்னேனே நான் ஆரம்பத்தில் பண்ண மூணு ஆயிடுச்சு காரணமே காத்தாடி தானே காத்தாடி எனக்கு வந்து என் லைஃப்பில் அது மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர் ஏன்னா நான் டெல்லியிலேருந்து வந்து ஏர்போர்ட்ஸை விட்டு வந்துட்டு மெட்ராஸ் வந்து சாயந்த நேரங்களில் பொழுதுபோக்காமல் நாடகங்கள் பார்க்கும்போது நான் பார்த்த நாடகங்களிலே காத்தாடி ராமபுரி நாடகமும் உண்டு அதை பார்க்கும்போது அந்த நாடகத்தில் நடித்து கொடுத்த டி டி சுந்தரராஜன் என்பவர் டெல்லியிலே கூட நடிச்சிட்டு இருந்தார் அவர் காத்தாடி கூட்டு கத்தாடி இவர் பேர் கணேசன் நல்ல நடிப்பர் ஹீ இல் பி என் அசட் இந்த ஒரு வார்த்தை ஹீ இல் பி என் அசட் ஃபார் அவர் ட்ரூப் நீ சேர்த்துக்கோ அப்படின்னாரு சரின்னார் அப்புறம் ஒரு நாடகம் போட்டார் நான் போனேன் எனக்கு ரோல் கொடுத்தார் முதல்ல ஒரு ரோல் கொடுத்தா அதை நான் பண்ணேன் அதுக்குள்ளே இன்னொரு நல்ல ரோல் இருந்து அதை வேறு ஒருத்தர் கொடுத்துருந்தார் 
அப்போ அங்கேருந்து வந்து இந்த ரூல் வேணாம்ல என்னவோ மாதிரியாக இருக்குது எல்லாம் அப்போ வேறு ரூல் கொடுத்தா போட்டும் நடிச்சிருவியா அது வழக்கமாக கேட்குற கேள்வி வேறு ரூல் கொடுத்தா போட்டும் நடிச்சிருவியா இங்கே எல்லா ரூலையும் ஒரே மாதிரி தான் என்ன பண்ணப்போகிற எந்த ரூலாக இருந்தாலே அப்படின்னார் இல்லை எனக்கு வராது இப்போ போல நீ அதை அவற்றை கொடு அந்த ரோலையும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு கல்யாண மண்டபத்தோட சத்திரத்து மேனேஜர் ரோலை அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு மாம்பழம் குச்சேலருங்கிற ஒரு கேரக்டரை எனக்கு கொடுத்தார் அது எப்படியோ ஒரு நல்ல ஒரு சிங்கர் ரிசெப்ஷன் அவ்வளோ ஒத்து போச்சு அந்த நாடகத்தில் காத்தாராமூர்த்தி கே கிடைச்ச கிளாப்புக்கு அப்புறம் அதிகமாக கிளாப் ஆன ஆள் நான் தான் இன்றைக்கி மாம்பழம் குச்சியாளர்னால் யார் மறந்தாலும் காத்தாடி மறக்கிறதே இல்லை அந்த நாளை எடுத்து இன்றைக்கி போட்டால் கூட கணேஷ் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தால் வந்து பண்ணிக்கூட என்பார் நானும் போய் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஆமாம் ஆனால் இன்றைக்கி பண்ணாலும் முதல் நாள் பண்ணும்போது என்ன பயம் இருந்ததோ அந்த பயம் இன்றைக்கி இருக்குது எனக்கு அது போகிற என்னை விட்டு அவன் திட்டுவா எத்தனை தடவை பண்ணியாச்சு ஏன்டா உயிரை வாங்குறேன் நீ அடிமா நானும் வாங்கினேன் நீ மெனக்கு என்னை கூப்பிட்டு உயிரை வாங்குங்க அப்படிலாம் நாங்கள் பேசிப்போம் வெளியூர்களுக்கு நாடகம் போடும் போதெல்லாம் ரயிலில் ஏகப்பட்ட கலாட்டா பண்ணிட்டு போவோம் விழுந்து விழுந்து சிரிப்பா ஒரு இடத்துல ரயில் நின்றுடுது பிளாட்ஃபார்மில் கொஞ்சம் நேரம் கிராஸிங் ஏதோ வள்ளி போகுதுங்கிறதுனால உட்காந்துருக்கோம் நான் உட்காந்துருக்கேன் பக்கத்தில் என் கூட ஒரு நடிகர் உட்காந்துருக்கேன் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறோம் ஏ அது நீ சொன்னது தப்பு நான் என்ன சொல்லி சொல்லு நீ என்ன தப்புங்க ஏ சொல்லு தப்புடா இருந்தால் ஏ நான் சொல்லு தப்பேன் ஏ ஓ கொடுடு ஏ கொள்றா பார்ப்போம் யார யார ஊர் ஒரு வேலை பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்துட்டாங்க கூட்டம் அங்கே பெல் அடிச்சு வள்ளி பண்ணுறவங்க நானே வா போகலாம் அப்படி அப்போ தான் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது நடிப்பு அப்படின்னு ஓ நடிக்கிறாங்கய்யா அப்படின்னு ஒருத்த ஒருத்தர் அடிக்காம விட்டால் ஓடி வந்துட்டோம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தபாஷ் நடக்கும் ஒவ்வொரு நாடகமும் எனக்கு பொக்கிஷங்கள் அவர் கொடுத்த முதல் நாடகம் டவுரி கல்யாணம் பின்னால் படமாச்சு அதில் பண்ண அதே கேரக்டர் விசுவல் டைரக்ஷனில் டவுரி கல்யாணம்னு பண்ணேன் அதுக்கு அடுத்தது பட்டண பிரவேசம் அதுதான் முதல்ல படமாக வந்தது அது பாலச்சந்திரன் டேரக்ட் பண்ணார் அது நாடகத்தை பார்த்துட்டு தான் கூப்பிட்டாரு அதுதான் நடிகை நாகத்து என்ன அது ஒரு ஒன்று அதுக்கடுத்தது சிரித்துக்குள்ளே அழுகிறோம் அதுதான் ஊருக்கு உபதேசம்ங்கிற டைட்டிலில் திரு எஸ்பி முத்துராமன் அவருடைய டேரக்ஷனில் அந்த படம் வந்தது அந்த படத்தில் டைட்டிலில் நான் ஏதோ பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் மியூசிக் மட்டும் வந்துட்டு இருக்கும் டைலாக் வராது அப்போ அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு ஏதாவது ஏதாவது ஸ்லோகங்கள் மந்திரங்கள் எதாவது இருந்தால் சொல்லுங்களேன் அதை நான் வந்து அப்படியே கேப்சர் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னாரு சரி சார் நான் நான் வாரியார் புலவர் கீரன் இப்படி இவங்க எல்லாரும் பேசுகிறதையும் கேட்டிருக்கேன் ஒருத்த ஒருத்தர் எப்படி பேசுவாங்களோ அந்த பேச்சை நான் அப்படியே பேசி காமிச்சு மக்கள்லாம் சிரித்தாங்க சிரிச்சிதையும் கேமராவில் எடுத்தாங்க இட் வாஸ் எ லைவ் ப்ரோக்ராம் பட் டைலாக் இல்லாமல் போயிடுத்து வாரியார் சேவ் சொல்லுவார் பொண்டாடிட்டு பிரியமாக இருக்கணும் கோச்சிக்கக்கூடாது திட்டக்கூடாது அவர் பேர் ஜானகின்னு ஜானகி அப்படின்னு கூப்பிடக்கூடாது கூப்பிட்டு மதிக்க மாட்டான் ஜானகி அப்படின்னு கூப்பிடணும் அப்படின்னு எல்லங்க அப்படின்னு அவன் கேட்பான் ஆனால் நிறைய பேர் யானைக்கு கூப்பிடுறதே இல்லை இப்போ ஜான் தான் கூப்பிட்றான் ஏன்னா கீ அவள்கிட்ட இருக்கு இத மாதிரி அவர மாதிரி புலவர் கீரை வேற மாதிரி வெளியே உடந்தட்டி சொல்லும் போல கேட்டு கூறுகிறார்கள் இதனால் அதனால் அந்த இப்படி சில பேர் இப்படி உத்தரவுத்தரவாக நான் பேசி காமிச்சு இந்த இருபது நிமிஷம் டைட்டிலில் என்னுடைய காட்சிகளை படமாக்கி காட்டியவர் தான் திரு எஸ் பி முத்துராமன் அறிஞ்சு உட்காந்துருக்கார் 
இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் காத்தன் ராமூர்த்திய கூட நடித்த நாடகங்கள் தான் காரணம் அது சொல்லக்கூடாதும்பாவேன் நான் பட் சொல்லுவேன் நான் சொல்கிறது உண்மைங்கிறது எனக்கும் என் உயிருக்கும் தான் தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரியாது கல்யாணத்துக்கு வந்த புதுசு மெட்ராஸுக்கு ஒரு வீடு பார்த்தேன் அந்த வீடு கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது அட்வான்ஸ் எவ்வளோனா இரநூத்தம்பது ரூபா அட்வான்ஸு வாடகை நூறுரூவா என்னமோ மாதம் இந்த அட்வான்ஸ் இரநூறுவா கொடுக்குறதுக்கு அப்போ எங்களுக்கு கிடையாது நான் போய் காசு அடிச்சவொன்னா கேட்கட்டுமா ட்ரூப் நடிக்கிறேன்ல இரநூத்தம்பது ரூபா வைப்போம் நாடகத்தில் கழிச்சுக்கிட்டும் பார்த்தேன் நாடகத்தில் இந்த பணத்தை கழிச்சு எத்தனை வருஷம் ஆகும் தெரியுமா ஏன்னா அப்போ ஒரு நாடகத்துக்கு பேமெண்ட்டே பத்து ரூபா அவன் நாடகத்துக்கு வாங்கினது முந்நூற்றம்பது ரூபா நானூறுவாயோ அவங்க பாவம் வாங்கி லைட் மேன் அது இது ஏழு அடிச்சு எல்லோரும் கொடுத்து போவோம் எங்களுக்கெல்லாம் பத்து ரூபா தான் அந்த பத்து ரூபாயை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படலே இல்லை என்ன சந்தோஷமாக போய் நடிப்போம் ஆமாம் பத்து ரூபாயை பற்றி கவலைப்படலே இல்லை நான் என்ன சொன்னேன் இந்த ப பத்து பத்தாக கழிச்சுக்கிட்டு வேன் பத்து பத்தாக கழிச்சு இருபத்தஞ்சி மாதம் இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனேன் வீட்டுக்கு காசல் சொன்ன வீடு பார்த்துருக்கேன் ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும் நீ வேணால் நாடகத்தில் கழிச்சு விடு நாடகத்தில் வேணால் ஒரு புண்ணாங்க விடலாம் எப்போ கழிச்சு நீ எப்போ தருவ ஆ இது வரேன் அப்படின்னு உள்ளே போனால் இரநூத்தம்பது ரூபா எடுத்து வந்தான் என்கிட்ட கொடுத்தான் எல்லோரும் சொன்னாங்க அவன் காற்று மொழி தரமாட்டேன் இல்லைங்கயா எப்படியா உனக்கு தந்தான் அப்படின்னு அது பொய் சும்மா ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு கேட்ட ஒன்று கொடுத்த இரநூத்தம்பது ரூபா நான் என்றைக்கு இரநூத்தம்பது ரூபா அவன் கையால் வாங்கி அட்வான்ஸ் கொடுத்து மெட்ராஸில் செட்டில் பண்ணேனோ அன்னிலிருந்து அசண்டிங் ஆர்டர் ஏரோப்ளைன் மாதிரி அசண்டிங் ஆர்டர் தான் டிசண்டிங்கே கிடையாது லைஃப்பில் அவ்வளோ ராசியானது அது அவனை வச்சு சொன்னால் அவன் என்ன சொல்லுவான் இன்னும் அந்த இரநூத்தம்பது ரூபா தரல அப்படிம்பான் சரி விடு வாங்கினே மறந்துட்டேன் அதோடு விட இது வைத்தியதாவதற்காக அவர் வந்து நீங்கள் காத்தாடியை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா பேசுங்கோ அவர் வந்து ராம்ட்டு சொல்கிற ரொம்ப பேரை மேலே கூப்பிட்டுறாரு எல்லாரையும் ரொம்ப நேரம் பேசக்கூடாது டெல்லிக்கு நீ மட்டும்தான் பேசணும் சொன்னால் கேளுன்னு சொல்லி அவருக்கு பயந்துனே தான் நாங்கள் ஒரு மு ஒரு வாரமாக எங்கள் காரியம் நடந்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆமாம் வேண்டாம் எதுக்கே அப்படிம்பார் சரி சார் ஓகே சார் ராம் பயப்படுறான் அது பயந்து பயந்து அப்புறம் சொன்ன உடனே அவர் புரிஞ்சுட அப்புறம் லாஸ்ட்டில் சொல்லிட்டார் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பத்திரிகை பார்த்தேன் எல்லாம் நல்லா நல்ல ஆட்கள்லாம் வராங்க நல்லா போட்டிருக்க நிகழ்ச்சி நல்லா நடக்கும் நீ கவரப்படாது இதுதான் எழுந்து அதுதான் வேணும் எனக்கு கிளைமேக்ஸ் ரொம்ப சுகமாக இருந்தது பாருங்கோ அதனால் இப்போ எல்லாருக்கும் பசிக்கு நினைக்கிறேன் செவிக்கு உணவு கொடுத்தாச்சு நிறைய எல்லோரும் அற்புதமாக பேசணும் என்னை பற்றி இதெல்லாம் நினைச்சு பூர்வ ஜென்மத்தை செஞ்ச புண்ணியங்கள் கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் கிடைக்காத புண்ணியங்கள் இவா யாரோ நான் யாரோ அவா யார் பெற்ற பிள்ளைகளோ நான் யார் பெற்ற பிள்ளையோ அவா எந்த ஊரோ நான் எந்த ஊரோ தெரியாது எப்படி வானம் பொத்துக்கிட்டு மழை பெய்யுதோ அது நல்ல இருந்தாலும் மழை பெய்யும் எப்படி இருந்தாலும் மழை பெய்யும் அது மாதிரி இவர்கள்லாம் வந்து இங்கே அன்பு மழையை பொழிந்திருக்கிறார்கள் என் மீது சீனா ஆமாம் அவன் வந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க இருந்து சீனாவை மறந்துட்டேன் சீனாவை மறக்க முடியாது நான் எல்லோரும் என்னை பார்த்தா என்ன கேட்பான்னா சீனா எப்படி இருக்காரு எங்களை தான் கேட்பான் நானும் அவனும் நிஜமும் நிழலும் போல் அவன் இப்போ பில்லியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தான் ஒழுங்காக சம்பளம் தரல பில்லியை மூடுறதாக இருந்தது ஒரே பயமாக இருந்தது அவங்கள வந்தால் ஒரு நாளைக்கு மாடியில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்படி இருக்க நிலமை நான் சேகர் ராமால் நடிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் சொன்ன முதல்ல அந்த வேலை இப்படி அது என்ன வேலை ஜூஜிபி வேலை நீ சேகர் ராமால் நடி உங்களுக்கு நிறைய படம் வரும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் அதில் சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியுமே வேறு எங்கேயும் ஒன்றா தான் நடிக்க இங்கேயும் இப்படி தான் நடிக்க போகிறோம் அங்கேயும் நடிக்க போகிறோம் 
எதுக்கு அப்படி சொன்னேன் நான் சொன்னதை நம்பி அவன் விட்டான் விட்டதுக்கப்புறம் சந்தோஷமாக இருந்தான் ஆனால் நான் அவனும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு காத்தாலியாக இருந்தால் கூட எங்கள்கிட்ட பேசும்போது சீனா எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க என்னை பற்றி பேசும்போது சீனாவை பற்றி பேசாமல் இருக்க மாட்டார்கள் அந்த அளவுக்கு அது ஒரு பள்ளி தெரியப்பா நாங்கள் வாடா போடாத தான் பேசிப்போம் நான் வந்து அவன் என்னை உள்ள ரெண்டு வயசு மூணு வயசு மூத்தவன் எத்தனை வயசுரா ரெண்டு வயசா சும்மா உண்டு படிக்காத மூணு வயசு மூத்தவன் அவன் பையன் சொல்கிறான் பாரு மூணு வயசு மூத்தவன் அவனுடைய சசிவத்தை புரிதிக்கு நான் போயிருந்தேன் அவன் யார்கிட்டையும் வள வளர்ந்து பேசிட்டுதான் டே நமஸ்காரம் பண்ணலடா வா அப்படின்னேன் ஒருத்த ஐயா நமஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டா போட்டு தான் கூப்பிடுவியா பண்ணுறது நீ நமஸ்காரம் பண்ணுற அவன் என்ன உனக்கு பண்ணுற மாதிரி பேசுகிற இல்லையா பண்ணுறது பழக்க தோசை சொல்லி சொல்கிறான் அப்படி தான் என் கூப்பிடுவான் எப்போவுமே சரி வா நமஸ்காரம் பண்ணு அப்படின்னு நான் சரி போட்டான் அவன் இப்போ உனக்கு எத்தனை வயசு வந்து எண்பத்தி எண்பதா எண்பத்தொன்று வருது இப்போது அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை நடத்த போகிறான் அவன் யார் யாராக கூப்பிடுறானோ அவள்லாம் வந்து அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கணும் ஏன்னா அவன் எதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படாத ஒரு பையன் தான் நான் பார்த்த லைஃப்பில் சீனா மாதிரி யாரும் கிடையாது எதுக்கும் ஆசைப்பட மாட்டான் தன் கஷ்டங்களையும் வெளியில் சொல்ல மாட்டான் அவன் ஒய்ஃப் இறந்து போனான் அவ்வளோதான் என்ன பண்ணுறது விதி அப்படின்னா என்ன பண்ணுறேன் நானே சமைச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறான் ஒரே பையன் தான் கூட மேல அப்பாவை பார்த்துக்கிறான் அவன் அதனால் இது ஆனால் அதர் சைடு ஓகே அது சொல்லக்கூடாது மேலையில் அதனால் எல்லாம் பகவான் எல்லாம் அவருக்கு கொடுத்துருக்க ஒன்றும் கவலை இல்லை யார்கிட்டையும் கேட்க மாட்டான் கை நீட்டி காசு கா தம்பி கேட்க மாட்டான் அந்த பழக்கமே கிடையாது யாருக்காவது கொடுப்பானா கொடுத்தா வராது தெரியும் அதனால தான் தர மாட்டான் அது மாதிரி கேட்டாலும் கேட்கவும் மாட்டான் அந்த மாதிரி டைப் அவன் ஹாம்லெஸ் ஃப்ரெண்டு ஐடி நான் வேறு யாராவது இருக்கல எடுத்து கொடுக்க எல்லாரையும் பேசிட்டு முடிச்ச வேணா இ யா இப்போ ராம் எந்திருக்கிறது முடியுங்கிறதுக்கு மற்றவா எந்திருந்ததெல்லாம் சொல்லுங்கிறதுக்கு எப்போ ராம் எந்திருந்தாலும் முடிச்சுக்கோங்கிறதுக்கு ஆகவே நல்ல நிகழ்ச்சி வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி யார் ஆமாம் உதயம் ராம் தான் எல்லாம் எங்களுக்கு உதயம் ராம் வந்து உரத சிந்தனைங்கிற அமைப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே முப்பது வருஷமா முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் அவர் ராஜசேகர் எல்லோரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அதுக்கப்புறம் தான் உர உரத்த சிந்தனை ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறம் தான் விஷு கூட சேர்ந்த அரட்டை அரங்கம் நிகழ்ச்சி வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த முதுகெலும்பாக இருந்தவர் திரு உதயம் ராம் அவர்கள் தான் ஆனால் அவன் போயிட்டாங்கும்போது கண்ணீர் விட்டு அழுத எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தன் யாருன்னா அது உதயம் ராம் தான் அவ்வளோ வருத்தப்பட்டான் பாவம் கூட மாட அவங்களுக்கு எல்லா உதவியும் செய்யவேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக அவன் பட்ட பால் சொல்லி முடியாது அவனும் என் பையனு தான் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணிப்பாங்க நீ உங்களை ஒன்றும் தொந்தரவு பண்ண நான் மகாட்டை பேசிக்கிறேன்னு சொல்லி என் பையனை அவ்வளோமா பேசிப்பாங்க எல்லாம் பண்ணிப்பாங்க யூ டோன்ட் ஒரி கணேஷ் யூ டோன்ட் ஒரி கணேஷ் அப்படிம்பார் நான் மேனாண்ட்டு பேசியாச்சு சீனிவாசன்ட்டு பேசியாச்சு டோன்ட் ஒரி அவர் வரலன்ட்டார் ஏர்வாடி அதை பற்றி கவலைப்படா எங்கேயோ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எனக்கு ஆக்கம் ஊக்கம் கொடுத்து அவருக்கு ஒரு பேண்டு நிறைய பத்மினி பட்டாபிராமன் இருக்காங்க நல்ல உழைப்பாளி இந்த மீரன் இருக்கான் மேடம் இருக்காங்க நாட்டிய பேரொழி ஆமாம் அவங்களும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவருக்கு கூட மாட அவங்க எல்லாரையும் வச்சுக்கிட்டு தனக்கென வாழாமல் சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒரு உரத்த சிந்தனை என்ற அமைப்பை ஆரம்பித்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய உதயம் ராம் அவர்களும் சரி அவர் கூட உள்ள அத்தனை பேரும் சரி என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி